ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെയും പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും വീട്ടിലേക്കാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള വീട് കാണിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വേണം ഹലോ ഹായ് ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും മിടിക്കാൻ ചെത്തി സ്ലോക്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഞാനെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്ളോഗാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മളിന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇ സി ആറിലോട്ടാണ് ഇ സി ആർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചെന്നൈയിൽ ഇ സി ആർ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് റോഡ് എന്നാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഫുൾ സംഭവം ഇ സി ആറിൽ ഒലിവ് ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബീച്ചുണ്ട് നല്ല കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് നല്ല അടിപൊളി ബീച്ചാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഏരിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളൊരു വി ഐ പി സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് മെയിൻ മെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എവിടെയാണ് സ്ഥലം എന്നുള്ളത് അപ്പം നേരെ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഇപ്പം സമയം ഏഴേ കാല് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ രാവിലെ അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെയും പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും വീട്ടിലേക്കാണ് ചെന്നൈയിലുള്ള വീട് കാണിക്കാനാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വേണം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ ഒലിവ് ബീച്ച് എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒലിവ് ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വീടെന്നാണ് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കണ്ടുവെച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നേരെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളി തീപ്പൊരി വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാ I've been dreaming on in my head like I've seen it a life worth living is a life with me and I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeling this demon Got a taste can't erase bitterness in my face work a job every day till your dreams fade away like a card never change play the game now we say I need a break Don't stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Don't stay strong need to move on to be what I want I'll keep dreaming on Hey song when I chase like yeah yeah play so strong with a knife in the back I'm a swing home run like a baseball bat gonna see me rise with hate on that and I'll play both sides with me no cap I'm a rider or die for my dreams on tap I'm a fly real high you ain't see me slack I'm a sniper hey fall till you get right back up it's how you get tough calluses on my hands so rough yeah I call your bluff I'm not the one mess with me come out with none you stop so done you had your fun and now you ഒലിവ് ബീച്ചിൻ്റെ എവിടെ എത്തി കേട്ടോ ഒലിവ് ബീച്ചിൻ്റെ അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വി ഐ പി ഏരിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് റോഡ് ആണ് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ജസ്റ്റ് നടന്ന ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റോഡിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് കട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഓരോ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും സെക്യൂരിറ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ വീഡിയോ കണ്ടിന്യൂസ് എടുക്കത്തില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ സൈഡിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡിൽ അല്ല മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒക്കെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു വഴി തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഒരു ാണ് ഇതിലെ വേണമെങ്കിൽ നടന്ന് കുറേ നമ്മൾ നടന്ന നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താം എന്നാണ് ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ക്യാമറ അലൗഡ് അല്ല വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളതൊക്കെ അനുസരിച്ച് വന്നേക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ്റെ പ്രണവ് മോഹൻലാലി വീട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാന്ന് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുക്കും ബാക്കി ആർക്കും ഒരു ശല്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കത്തില്ല അപ്പം ബീച്ച് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒലിവ് ബീച്ച് ഇ സി ആറിലുള്ള ഒലിവ് ബീച്ച് ഇതാണ് അടിപൊളി ബീച്ചാണ് നല്ല വെയിലുണ്ട് ചുട്ട് പൊള്ളുന്ന വെയിലാണ് വായോ നമുക്ക് കാണിക്കുക ഇതാണ് അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഒലിവ് ബീച്ചിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കാണിച്ചത് അപ
ഈ വഴിയായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ വന്നത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അല്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോട് അപ്പുറത്തോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ളൊരു വഴി കൂടെ കയറുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നേരെ നമ്മൾ വന്ന വഴിയെ തിരിച്ചു പോയിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കയറണം അതാണ് സംഭവം ഇത് ഈ മതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ബാക്കിൻ്റെ ഒരു മതിലുണ്ട് ഫുള്ള് കുപ്പിച്ചിലാണ് ഇതുപോലെ ഭയങ്കര സെക്യൂരിറ്റി ആണ് കേട്ടോ അവിടെ അത് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പായ അപ്പം നമ്മൾ ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കടലിൻ്റെ സൈഡിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാ വീടും വൈറ്റ് കളറാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു വെയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ണിലടിക്കുന്നു എനിക്ക് സംസ നേരെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി ആ വീട് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അതിന് നമ്മൾ കുറേ ഇതിൽ നടന്ന് തപ്പിയാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ എല്ലാം സെയിം വീടാണ് എല്ലാം വലിയ വീടാണ് എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കി ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അങ്ങ് പോവാം കേട്ടോ വായോ ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് നമ്മുടെ ആക്ടർ ജീവ പിന്നെ ശങ്കർ രമ്യ നമ്പീഷിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഇതിലേത കറക്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് തപ്പി തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ലാലേട്ടിന്റെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്റെ വീടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാം ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ നമ്മളോട് അത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോട് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് വായോ പോവാ ൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് വീട് വരും അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് വരും അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സോറി കേട്ടോ കടലിൽ നിന്നുള്ള ഇരപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്ക ഞാൻ മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് മാക്സിമം വേറെയൊക്കെ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക അത് തന്നെ ആയിരിക്കണേ കർത്താവെ നടന്ന് കിടന്ന ഒരു രക്ഷയില്ല വെയിലെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നിങ്ങളെ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പം നമ്മുടെ ഊഹ ഒന്നും തെറ്റിയില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് തന്നെ എത്തിയേക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടിന്റെയും പ്രണവ് മോഹൻലാലിന്റെയും ചെന്നൈയിലുള്ള വീട് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വൈബുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് പുള്ളിക്ക് കുറച്ച് എന്താണ് പുള്ളി കുറച്ച് ഫ്രീ ആവുന്ന ടൈമിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ വന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങ് പോകാറാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലെ പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്ന് ഇവിടെ സ്വിം ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബീച്ചിൽ അതായത് ഒലിവ് ബീച്ചാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സാണ് വീടിന് ഇട്ടേക്കുന്നത് ആ കപ്പൻ ജസ്റ്റ് മാറ്റിയാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സൺറൈസ് ഒക്കെ കണ്ട് വേറെ വൈബായിരിക്കും രാവിലെയൊക്കെ അപ്പം വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് നമുക്ക് പോവാം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മണല് കിടക്കുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ വരെ എത്താം ഇത് വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അല്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോകണം അങ്ങോട്ടേക്ക് നമുക്ക് പോവാം കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് സൈഡാണ് ഇതിലെ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഇവിടെയാണ് ഔട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇരുന്ന് ചില്ല് ചെയ്യുന്ന അത് ഒന്ന് പോയി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അടുത്ത് കൊണ്ട് കാണിക്കാവേ നിങ്ങളെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് മോ പ്രണവ് മോഹൻലാലൊക്കെ ഇരുന്ന് അവിടെ ചില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്തോട്ടേക്ക് പോയി ഇവിടെ ആളുണ്ട് അവിടെ കറുത്ത ജനല് തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ആളുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് യോഗ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരെയും കാണാം പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ യോഗ കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസ്ക് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തോട്ടേക്ക് പോകാം കേട്ടോ ഞാൻ വിശദീകരിച്ച് നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം വായോ ഇന്ന് ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം മലയാളികളെല്ലാം തന്നെ ആറാട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രോഡാടി കണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഹൃദയം കണ്ട് കഴിഞ്ഞതേ 
ഹൃദയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചങ്കിനകത്ത് ഇപ്പോഴും കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഹൃദയം കണ്ടിട്ടൊരു എന്തൊരു വൈബ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഞാൻ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സമയം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ആറാട്ടിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെന്നൈയിൽ എന്നാണ് ചെന്നൈയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആറാട്ടിന് ട്രെയിലറൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അക്കെ അടിപൊളി ഒരു വൻ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത് ആറാട്ടിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ആറാട്ട് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ പോയി തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആറാട്ട് തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ലാലേട്ടനെയും പ്രണം മോഹൻലാലിനെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കയറ്റി വെച്ചേക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ആ വീട് കാണാനും അവരുടെ വീട് ചെന്നൈയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാതിരിക്കുമോ അത് കാണാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആഗ്രഹം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം അതിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇളയതലപതി വിജയയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കാർഡിൽ കൊടുക്കാം എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ പോയി കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വിജയിയുടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ വിജയിയുടെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ മണൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലെയാണ് ബാക്ക് സൈഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ മതിൽ ഇതിലെ നോക്കാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഓട്ടയുണ്ട് കണ്ടു ഈ ഡോറിന് ഒരു ഓട്ടയുണ്ട് അതിനകത്ത് അകത്തോട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാവേ ഓ നമ്മൾ ലാലേട്ടത്തെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അല്ല ബാക്കിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത് ലാലേട്ടത്തെ വീടിൻ്റെ മതിലല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടെന്ന് പറയാം ഒരു ശില്പം രണ്ട് വാട്ടർ ടാങ്കി കാണാം രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ക്യാമറയുടെ റെക്കോർഡ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാലേട്ടൻ പ്രണവ് മോഹനാലും നമ്മളിവിടെ എത്തിയെന്നറിയണം കട്ട ഫാൻസ് വന്ന് മീ ശിവരിച്ച ലാലേട്ടൻ നെഞ്ചിവിരിച്ച് ലാലേട്ടൻ മുണ്ട് മടക്കി ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പാട്ട് എന്തായാലും സംഭവം മനസ്സിലായില്ലേ കട്ട ഫാൻ ആണ് കട്ട ഫാൻ ഇനി പ്രണവ് പ്രണവ് മോഹലാലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട്ട് പാടിയാലോ ഏത് പാട്ട് പാടും ദർശന എൻ ജീവന സായൂജ്യം ദർശന പോരെ ഇത്രയൊക്കെ എനിക്ക് പാടാൻ അറിയത്തില്ല പാടാൻ അറിയാത്ത ഞാൻ പ്രണവ് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രണവേട്ട കാണാൻ പറ്റിയിട്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇറങ്ങി വരണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നേരിട്ട് കാണും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെക്കോർഡൊക്കെ ഇനി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കട്ട ഫാനാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ഈ മതിൻ്റെ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുവാണ് എന്നുള്ള സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി നടത്തും വീടൊക്കെയിട്ട് വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണട്ടെ ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇപ്പുറത്തോട്ട് മാറുമ്പോഴാണ് ഔട്ട് ഹൗസ് ഔട്ട് ഹൗസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ജസ്റ്റ് അവർ ഇന്ന് ചില്ല് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് ഇവിടെ ആണുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പേ കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ നടന്നു പോയിട്ട് അടുത്ത് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാവേ ഇത് നോക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇതെന്ത് മരമാ ഇത് ഇതെന്ത് മരമാന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ ഈ ഒരു ഏരിയം ഫുള്ള് കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നല്ല നോക്ക് എന്ത് രസമാണെന്ന് നോക്ക് പിന്നെ നല്ല കാമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ഒരുപാട് ആൾക്കാരോ ജനം തിരക്കൊന്നും ഉള്ള ഒരു ബീച്ചല്ല ഒലിവ് ബീച്ച് കാരണം ഇത് എല്ലാം വി ഐ പി ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് എന്ന് ഞാൻ നമുക്കങ്ങ് വിളിക്കാം ആ സംഭവം പക്ഷെ ഇപ്പം അതെല്ലാം പോയി കിടക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ
അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവേ വായോ ഈ ചെടിയൊക്കെ നിൽക്കുന്നോണ്ടേ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഔട്ട് ഹൗസ് കൂടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് അപ്പം അവിടെയാണ് ഈ ഔട്ട് ഹൗസിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് നൈസായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഊ ഇതിനെ തൊട്ടാവാടിയോ മുള്ളോ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് വാവ് സെറ്റ് സംഭവം രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ളൊന്നും കാണുന്നില്ല സൂര്യനെ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടെടുത്താണെങ്കിൽ മതിലേലേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഇവിടെ തുരുതുരു തുരാന്ന് ഇലക്ട്രിക് കമ്പിയാ ഹോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് കിളി പോയിരിക്കുന്നു അക്ക മോഹൻലാൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാക്ക ഇല്ലയാ പ്രണവ് സാർ പ്രണവ് നേരത്തെ ആരുണ്ട് ലാലേട്ടനാ മോഹൻലാൽ സാറാ പ്രണവ് സാറാ പ്രണവ് സാർ ഇരിക്കാ ഓക്കെ 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 നൈറ്റ് എത്ര മണിയാവും അപ്പടിയാ ഇരുക്ക് താനേ പ്രണവ് സാർ ഇങ്ങനെ ഇരുക്ക് താനേ ഫാൻ ആണ് സാർ അതിനാലും താ ഞങ്ങൾ വന്ന കേരളാവിൽ ഇരുന്നാനേ മലയാളീസ് വി ആർ മലയാളീസ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ <laughs> 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 നൈറ്റ് എപ്പോ കിളമ്പിനേ നേരത്തേക്ക് കിളമ്പിട്ടിയാ മോഹൻലാൽ സാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കവേ മാറ്റിയാ സാർ വരവേ മാറ്റിയാ കേരളാവിൽ ഇരിക്ക ഇപ്പൊ ന്യൂ മൂവി വേറെ റിലീസ് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് വെയിറ്റ് പണ ഈവനിങ് ആച്ച് പാക്കാൻ മുടിയുമ്പോ പ്രണവ് സാറേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ വീടിന്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കാണാവേ നിങ്ങൾ കണ്ട് നിങ്ങളെ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണിക്കും ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു ശില്പം കണ്ടില്ലേ അതാണ് അവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ആണ് ആ ടെറസിലെ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പൂൾ ഉണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ അതിന്റെ ഗ്ലെയർ അടിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുവേ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കിടന്നിട
പിന്നെ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പഞ്ചിങ് കിറ്റാണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനും പ്രണവ് മോഹൻലാലും ഒക്കെ ടിഷ്യൂ ടിഷ്യൂ വെക്കുന്നത് ആ ഒരു സംഭവത്തിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പിന്നെ അവിടെ എന്താ ജനലൊക്കെ തുറന്ന് ഓപ്പണിലാണ് കേട്ടോളൂ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടില്ലേ ഒരു അക്കായ ഒരു ചേച്ചി കയറി വന്നില്ലേ അപ്പോൾ ചേച്ചി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിയും അവിടുത്തേതായ എന്താ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡ്രസ്സിൽ അവിടെ എന്താ ക്ലീൻ ചെയ്യുമോ എന്തോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ പണികളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസിന് എപ്പോഴും വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പം വീട്ടിൽ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ മെയിൻ്റെനൻസിനും ക്ലീനിങ്ങിനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല പാവ മനുഷ്യർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ സംസാരിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും അവർക്ക് അറിയുമെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് ഡൗട്ടാണ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വലിയൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഇത്ര ആരാധകരുള്ള ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് അറിയുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമാണ് അവരുടെ സംസാരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അവരത്ര കൂളായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുള്ളതിൽ അവർ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുവോ ചെയ്തോളൂ അല്ലാതെ വലിയൊരു അഹങ്കാരമോ ജാടയൊന്നും കാണിച്ചൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം അവർക്ക് അറിയാവുന്ന തന്നെ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ അറിയാതിരിക്കും എന്തായാലും പക്ഷേ നമുക്കത് അവർ ആ സമീപനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിപ്പോയി കണ്ടില്ല ആ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യൂ നല്ല ഒരു വൈറ്റ് ഹൗസ് ലുക്കാണ് നമുക്ക് വീടിന് വരുന്നത് കേട്ടോ കണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ആരൊക്കെയോ നിപ്പുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമോ നോക്കുമോ ഒക്കെ ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും നമുക്ക് അത്ര ആരായ എന്താന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല നല്ല സൂം ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്നല്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂം ചെയ്ത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ വെള്ള കളറിൽ ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു വീട് ഇത് ബാക്ക് സൈഡാണല്ലോ ഇത്ര ഭംഗിയോടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്കുള്ള വ്യൂ ആണല്ലോ ഇത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിടുക്കാച്ചിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണേ പോഷെ ലാലേട്ടൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ഗേറ്റിനകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു ഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാ പിന്നെ വണ്ടി കിളി കുറക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പോയി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണുമല്ലോ ഇപ്പം ലാലേട്ടൻ ഇവിടെ ഇല്ല ലാലേട്ടൻ ഫുൾ ടൈം കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവില്ല എപ്പോഴും മൂവി റിലീസ് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് മൂന്ന് മാസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇവിടെ അത്ര സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു അന്തരീക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ആൾ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൾക്ക് ഷൂട്ടില്ല വീട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ കേരളത്തിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു വൈബിന് അനുസരിച്ച് സെറ്റാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഭയങ്കര സ്വസ്ഥതയാണ് തൊട്ട് സൈഡ് ബീച്ചാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിലെ നീന്തി കുറേ അങ്ങ് ദൂരം വരെ ഈ കടലിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഒലിവ് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു ബീച്ചാണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോസിനകത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ ഇതിൽ ഇതിനകത്തൂടെ നീന്തുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ ഫുൾ ടൈം നമ്മുടെ പ്രണവ് മോഹൻലാൽ ഉള്ള വീട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതും അവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ലേ നമ്മുടെ ഔട്ട് ഹൗസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ എന്തായാലും വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവരിവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അവർ ഒരുപാട് ബിസിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം
ഉണ്ടോയെന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് കാര്യമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര എന്താണ് പറയുക നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു അകത്തേക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെന്നൈയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്കെങ്കിലും വരാനായിട്ട് പറ്റിയത് ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ലാലേട്ടനും പ്രണവ് മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഇതിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒക്കെ അപ്പുറത്തൊരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടൻ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പം നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റിയില്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഉള്ള വീഡിയോസും ആയിട്ട് ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്നും പറയത്തില്ല ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും കണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ ഒക്കെ വീട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ കാണണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു അജിത്തിൻ്റെ വീട് പോയി ആ വീഡിയോ എടുക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ തല അജിത്തിൻ്റെ അത് നമ്മൾ താമസിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെയ് മാസത്തിൽ അജിത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറയുക കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊരു മറക്കാതെ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയുക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ബൈ ബ